北的朋友看《满江红》热血沸腾，回去一查，金人竟是自己。山东的朋友自称炎黄子孙，感叹炎帝皇帝真厉害，把蚩尤都给你。回去一查，蚩尤竟是自己的老祖宗。内蒙古的朋友感叹长城壮观，反应过来才发现长城防的就是自己。卫青、霍去病打的匈奴也是你们。黑龙江的朋友就别可怜甄嬛流放宁古塔了，宁古塔就在你们家。宁夏的朋友也别觉得苏武牧羊去了很远，就在你家。河北的朋友就别选白起了，他当初就是在你们邯郸坑了四十万赵军。四川的朋友也别觉得诸葛亮打南蛮争霸气了，因为他当初打的是云贵川渝。一家人整整齐齐挨打，云南老乡还被他抓了七次。江苏、浙江、江西、安徽的朋友也别高兴，他说的江东鼠辈就是你们。诸葛亮不是四川人，而是山东琅琊人。琅琊名人还有王羲之、颜真卿、蒙恬、胡歌。盘点有点烧脑的趣味小知识：秦始皇和阿基米德是同一时代的人。牛津大学成立于北宋时期。埃及人开始建金字塔的时候，猛犸象还没灭绝呢。元字根解这些现代数学术语是康熙定下来的。鲁迅爱看米老鼠动画片儿。梅兰芳和卓别林合过影。民国二十六年，麦当劳成。霍金最后一条微博是回应王俊凯的提问。爱因斯坦发布狭义相对论的时候，光绪帝废除了科举制度。杨振宁曾经是爱因斯坦的同事。我们和杨振宁是同时代。杨振宁和爱因斯坦是同一时代。爱因斯坦和光绪帝是同一时代。那我们和光绪帝，且活着的人还活着。啊、傅雷家书作者的儿子傅聪是因为感染。而去世。毕加索临摹过齐白石的画，林徽因和泰戈尔合过影。清朝允许满汉通婚的那一年，皇家马德里成立了，那一年还发明了空调。薛之谦比勒布朗詹姆斯还大一岁。牛顿出生的时候，多尔衮在跟他大哥抢皇位。华盛顿和乾隆是同一时期执政的。诺基亚是清朝的时候成立的。同治二年，英国开始修地铁。《西游记》写于文艺复兴时期。你觉得是唐伯虎大还是米开朗基罗大？我国的十二生肖里面有兔子没猫，越南的十二生肖里面有猫没兔子。猫是魏晋南北朝的时候进入中国的，十二生肖是战国时期就已经定好了、嗯。砂糖橘是因为它的原产地而命名的，不是因为它甜的像砂糖，所以叫砂糖橘。它是产自广东四会黄田镇砂糖村。化学元素周期表里面的元素中文翻译很多都和明朝的皇族名字重合。大家都心疼《流浪地球二》里六十八岁的李雪健老师淋雨，但是在水里泡了俩小时的小伙子刘德华也已经六十二岁了。嗯沙溢说：“五十岁以上的初恋，其实都是零零。”沙溢的徒弟吴京比沙溢大四岁。男尊女卑，天尊地卑，男尊女卑，意思是男人要像天空一样高大自强不息，女人要像大地一样宽容无私。不是说男的尊贵，女的卑微，富贵险中求，富贵险中求，也在险中丢。求是十之一，丢是十之九，就是要你做事要稳扎稳打，不是要你随便 all in， 无商不奸，是小大奸，是说商人卖米的时候，不仅要把斗装满，还得堆出来一点。不是要你去占小便宜，是要你多让点利益。既来之，则安之。既然把他们招付来了，就要把他们安顿好。不是来都来了就随便吧，<笑>无毒不丈夫。量小非君子，无度不丈夫。是说气量小的不是君子，度量小的不是大丈夫。不是说要你下手心狠手辣、啊。你当时冲我吗？凿壁借光的匡衡，最后成了一名贪官。写《楚河日当午》汉林河下土的李绅，最后也成了贪官。让梨的孔融，最后被曹操以不孝罪处死。那是曹操在记恨报复他。孔子是个身高一米八的山东壮汉。《西游记》原著里的孙悟空身高只有一米三左右。项羽没烧阿房宫，阿房宫根本没有建成。范仲淹没有亲眼见过岳阳楼。他写岳阳楼记是看着滕子京送给他的画像、哦。大乔是孙策纳的妾，小乔是周瑜纳的妾。他们如果过年聚在一起的话，孙策和周瑜他们俩应该是什么关系？上下级。哥伦哥的。道光年间，辉瑞成立。对，就是那个辉瑞。第一届奥林匹克运动会举办之后的第六年，秦国才成立。对，是秦国。刘邦只比秦始皇小三岁，但是比项羽大二十四岁。他们不一样大吗？不一样大。剑龙灭绝到霸王龙中间的时间，比霸王龙到人类的时间还要长。华盛顿可能不知道恐龙的存在，因为华盛顿去世之后第五年才发现了第一具恐龙化石。冯骥才还活着，还有抖音，还是他自己在运营。就是写《跳山的那个。之字形，现在小时候还有没有？我国实行双休日制，才二十八。那主任，你小的时候一周要上六天课、啊？对啊，富士山是私有地，不归他们政府所有。他们政府每年都得向富士山的主任交高昂的诉讼费。滕子京被贬谪巴陵，是因为他将公家的钱挪作他用。审计的时候还放火烧了账本。陆志莲就最讨厌这种。西元东野版权太宰。西宫公梁北唐都是中国姓氏。爱因斯坦数学只考了一分，一分是他们当时最高分，人家数学从小就好。<笑>在爱尔兰结婚是不可以离婚的。九五年之前是不能，现在可以了，就是比较麻烦啊。西班牙国歌没有歌词，所以他们的运动员赢了比赛只能哼哼。